বাবা তুমি কেরে মা কইছ বাবা গো ও বাবা একটা মা যে কত কষ্ট থাকে এটা সন্তান হারাইলে এই জিনিসটা আমি বুঝি সেটাই সবচেয়ে বড় কথা এই যে নিয়ম এ কি ওর ওর সাথে আসা আছে ও যে ওর ফ্যামিলি পাইবে ওর মা পাইবে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার দুবার ওর খাওয়ার জন্য খোলা আপনি কিছু বলতে চান কাকি কি বলমু বলা কি শুনি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ আপনাদের সবার মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি বরাবরের মতোই এবং আরও একটি আপন ঠিকানার আপডেট নিয়ে আজকের আপডেট পর্বটা হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই তম পর্বের যিনি অতিথি ছিলেন তার নাম হচ্ছে জাহিদুল এবং আজকে যদি আমরা সফল হই উইদ দেন অফ অল মাইটি আল্লাহ তাহলে আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো চৌত্রিশ পর্বটি প্রচার হয়েছিল ছাব্বিশ পাঁচ দু বাইশে এই পর্বটি প্রচার করবার পরে আমার বিন্দুমাত্র কনফিডেন্ট ছিল না যে পর্বটা সফল হবে মানে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এবং যখন আমি আমি এখনও জানি না এটা সফল হবে কিনা যখন আমি সংবাদ পেলাম যে এরকম যে একটা পরিবার দাবি করেছে এবং আমাদের চারটা পাঁচটা জায়গা থেকে কনফার্মেশন হয় প্রথমত হচ্ছে আমাদের ভলেন্টিয়াররা যদি কোনো সোর্স ফাইন্ড আউট করতে পারেন তারা নিজেদের মতো করে চেষ্টা করতে থাকেন এবং তারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কথা বলেন এখানে আমি যে সব ভলেন্টিয়ারদের নাম বলি বা আমার টিম মেম্বারদের নাম বলি তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে কথা বলেন তারপর এটা চলে আসে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই কথা বলেন কথা বলার পরে তারপর এটা ভেরিফাই করেন মহিউদ্দিন সো ফাইনালি আমার কাছে চলে আসে তো এবং মহিউদ্দিন যখন আমাকে কনফার্মেশনটা জানালো তখনও আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে কালকে আমি যখন আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমাদের আসলে ওই একটা কথা আছে না যে একটা সময় ক্রিকেট নিয়ে শুনতাম যে ইট ক্রিকেট ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক ক্রিকেট স্লিপ ক্রিকেট এরকম একটা অবস্থা তো আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে আপন ঠিকানা নিয়ে আমরা ঘুমাই আপন ঠিকানা নিয়ে আমরা আসলে খাই চিন্তা করি হ্যাঁ সব কিছুতে আমাদের আপন ঠিকানা কিন্তু আমরা ত্যাগ ত্যাগ করি না তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমাদের সমস্ত কিছুতে আমাদের যখন আমরা দেখা যাচ্ছে আমরা একটা মানে ইভেন আমি আমার বাচ্চার সাথেও যখন কথা বলি আমার বাচ্চাকে আমি আমি যখন বাসায় বসে বসে ভিডিওগুলো এডিট করতেছি আমার বড় মেয়ে সে আসলে অনেক সময় বোঝে না তো ইমোশনাল সিনগুলো যখন চলে আসে তখনও বোঝে যে যে এটা কি হচ্ছে বাবা এটা কি হচ্ছে তখন আমি ওকে বুঝাই যে দেখো ও ফ্যামিলি থেকে হারাই গিয়েছিল এত বছর পর ফ্যামিলিতে পেয়েছে তো এগুলো বোঝাতে বোঝাতে এখনও সে এখন সে বলতে পারে আলটিমেটলি যে না বাবা আজকে কে ফ্যামিলি ফিরে পেয়েছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে করে তো আমার বিষয় হয়ে গেছে যে আমার ব্যক্তি জীবন বলেন অফিসিয়াল জীবন বলেন এগুলো এখন প্রতিদিনই আপন ঠিকানাময় আইদার বেসিক অথবা আপডেট এবং আমার মনে হয় আমার যারা টিম মেম্বার আছেন তাদেরও অবস্থা আসলে তাই বিশেষ করে তুহিন এবং মারুফ ভাই কন্টিনিউয়াসলি আমাকে পোক করেই যান মারুফ ভাই তো কালকে বলতেছিল আমাকে যে শনি আর রবিবার যেন কোনোভাবেই বেসিক ভিডিও মিস না হয় কারণ এই সময়টাতে নাকি ওনারা যারা বিদেশে থাকেন তাদের ওইভাবে কাজ থাকে না তো যাই হোক আরিফ ভাই বলতেছিলেন যে ভাইয়া এটা খুবই মিস্টেরিয়াস একটা ঘটনা এটা কিভাবে সাকসেসফুল হয়েছে বা এখন পর্যন্ত সাকসেসফুল বলবো না আমরা সন্ধান পেয়েছি এইটা একটু খুব মিস্টেরিয়াস আমাদের কাছে উনি আমাকে বলতেছিল তখন আমি বললাম এখন আমাকে বলেন না একবারে আজকে যখন ভিডিও ধারণ করবো তখন বলেন এই অনুভূতিটা আমার জন্য প্রথম না আপন ঠিকানায় এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে যেটা নিয়ে আমি একেবারে কোনোভাবেই প্রত্যাশা করিনি সেটা আল্লাহ মিলিয়ে দিয়েছেন আমি জানি না জাহিদুলের পরিবারে রাখি না তবে একটা পরিবার এসছেন যার সঙ্গে দেয়া অনেক তথ্যই মিলে যায় তবে এখানে একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে জাহিদুল যেসব ইনফরমেশন দিয়েছেন সেখানে ইনফরমেশন কিন্তু শক্তিশালী ইনফরমেশন বলতে খুব একটা শক্তিশালী ইনফরমেশন নেই এখন জাহিদুল যদি দেখে চিনতে পারে তাহলে একটা ব্যাপার আছে কিংবা চেহারার সিমিলারিটির একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এ ছাড়াও জাহিদুলের যদি কোনো তথ্য সে গোপন করে থাকে যেটা শুধুমাত্র তার ফ্যামিলি মেম্বাররা জানার কথা তাহলে সেটাও একটা বড় ধরনের ক্লুজ হতে পারে আর একটা জিনিস যেটা পাচ্ছি বিশেষ তথ্যে শরীরের চিহ্ন রয়েছে তো আমি গ্রাফটা একটু আপনাদেরকে দেখাই গ্রাফটা আপনারা দেখলেও অনেক সময় আইডিয়া পেতে পারেন এখানে আপনারা দেখবেন যে নিচে বিশেষ চিহ্নের জায়গায় ও বলতেছে যে শরীরের চিহ্ন আছে এখানে আমি যেটা পাচ্ছি যে অতীতের ঠিকানা হচ্ছে দক্ষিণ বিশিল মিরপুর এক ঢাকা আর দাবি করা পরিবারের ঠিকানা হচ্ছে মধু চৌধুরীর হাট লক্ষ্মীপুর সদর লক্ষ্মীপুর এখানে বাবার নাম বলেছিল মায়ের নাম বলেছিল এবং ঠিকানা বলেছিল যে বরিশাল মুখের ভাষা শুনে মনে হয়েছে বরিশাল এখানে কিন্তু লক্ষ্মীপুর বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চল হতে পারে কিন্তু বরিশাল তো অন্য এরিয়া হয়ে গেল প্রাথমিক আপডেট আমি কেন করিনি সেটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যেহেতু তথ্য অনেক কম শুধু বাবার নাম মায়ের নাম ভাই বোনের সংখ্যা আর ঠিকানার অ্যাড্রেসের জায়গাটা অন্যরকম মনে হচ্ছে 
কিন্তু বাকি সব তথ্য নিশ্চয়ই মিলেছে তো সেই জায়গাটা থেকে আমার কাছে আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যে আমি কনফিউজ আরিফ ভাই আমাকে গতকালকে বলতেছিল যে ভাইয়া এটার আপনি প্রাথমিক আপডেট দিলেও দিতে পারেন তো আমি বলেছি যে না আমি প্রাথমিক আপডেট দিতে চাই না আমি বরং একটু দেখতে চাই যে আসলে প্রাথমিক আপডেট দিলে এক ধরনের এক্সপেকটেশনও তৈরি হয়ে যায় তো প্রাথমিক আপডেটটা আসলে আপনারা বুঝেই গেছেন যেটা আমরা মোটামুটি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট শিওর হয়ে যাই সেগুলোরই প্রাথমিক আপডেট আসে এছাড়া আসলে যেখানে একটু হলেও কনফিউজ থাকি আমরা সেগুলোর আমরা প্রাথমিক আপডেট দিই না সর্বোত্তম আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট করা সেটা আমার সামর্থ্যের জায়গা থেকে নাই বা ট্রান্সপারেন্সির জায়গাটা থেকে আমরা করি না তবে আমরা সেজন্যই শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে কাজ করি এবং তাদেরকে বলি যে আপনারা অবশ্যই ডিএনএ টেস্ট করে নেবেন জীবনের একটা পর্যায়ে আপনারা অবশ্যই ডিএনএ টেস্ট করে নেবেন এবং তারা এটা করে নেবে এটা আমাদের এখানে এক ধরনের মুচলেখা দিয়েই তারা আমাদের এই ভিডিওগুলো করে এবং আমরা যেটা করি না তারা জেনেই এটা এখানে আসে এবং সেই জন্যই আমরা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে কাজ করি কারণ তারা চাইলে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আর যে কথাটি না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে কাজের প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো ভুল থাকলে থাকতে পারে কিন্তু জ্ঞান তো আমি আমার জায়গাটা থেকে যেটা বলতে পারি আমার কনফিডেন্টের জায়গাটা থেকে যে আমার জায়গা থেকে ট্রান্সপারেন্সি এবং অনেস্টির সেটার কোনো রকম কোনো ব্যত্যয় নাই আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাদেরকে আমাকে আমার এক ভাই প্রফেসর আশির উনি নিয়মিত ভিডিওটা দেখেন আপনি যদি ভিডিওটা দেখেন আপনি বলতে পারেন উনি আমাকে অনেক দিন আগে জাপান থেকে নক দিয়েছেন যে উনি এই বিষয়ে টেকনিক্যালি কিছু হেল্প করতে চান অ্যাপের বিষয়ে উনি কথা বলেছেন আমি রিসেন্টলি একটা অ্যাপ দেখলাম বাংলাদেশে সেটাও তারাও কাজ করছেন আমি এই কনসেপ্টটা চাইলে অনেক আগেই আমি এটা নিয়ে মুভ করতে পারতাম বিশেষ করে অ্যাপের যে কনসেপ্টটা আমি ডেফিনেটলি এই কাজ যেই যেভাবে চেষ্টা করছেন সমস্ত জায়গাটাকে আমি অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি বাট আমি বলে রাখছি এই কারণে এই চিন্তাটাও আমাদের অনেক আগেই মাথায় এসছে বিশেষ করে বর্তমানে অ্যাপ নিয়ে যেভাবে অনেকেই কাজ করার চেষ্টা করছেন টেকনিকটা খুব সহজ সহজটা হচ্ছে যারা হারিয়ে গেছেন তারা অ্যাপে এসে একটা সেকশনে তথ্য দেবেন যারা খুঁজতেছেন তারা অ্যাপে এসে একটা সেকশনে তথ্য দেবেন অ্যাপের কাজটা হচ্ছে এটাকে ক্রস ম্যাচ করবে অ্যাপের কাজটা হচ্ছে এটা ক্রস ম্যাচ করে বলে দিবে এবং দি ইজিয়েস্ট প্রসেস এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এবং এটা খুব ভালো বেস্ট একটা ওয়ে সমস্যাটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি এটা আমার কাজের অভিজ্ঞতা জায়গা থেকে বলছি ধরেন আমি আমার সন্তান হারিয়ে গেছে এবং আমি সেটা বিশ বছর আগে আমার সন্তান হারাই হারিয়েছে আমি তথ্য ওখানে দিয়ে রাখলাম এবং কেউ একজন সেও হয়তো কিছু কিছু তথ্য মনে রেখেছে সে অল্প অল্প কিছু তথ্য জানে সেও হয়তো বা দিল তো অ্যাপে হয়তো বলে দিল এটা সেভেন্টি পারসেন্ট মিলেছে এটা টোয়েন্টি পারসেন্ট মিলেছে এটা থার্টি পারসেন্ট মিলেছে এবং তারপরে হয়তো সামনাসামনি করা হলো আবেগের বসবতি হোক বা যেটাই হোক না কেন পারফেক্টলি হোক সমস্ত কিছু জায়গাতে পারফেক্টলি এটা ম্যাচ করলো পারফেক্ট আলহামদুলিল্লাহ ম্যাচ করে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ইজ গুড আমি অ্যাডভার্স ইফেক্টের কথা বলতেছি ধরেন সব কিছু ম্যাচ করেছে এরপরে সন্তান ফ্যামিলিতে ফিরেও গেছে হ্যাঁ সন্তান ফ্যামিলিতে ফিরেও গেছে ফিরে যাওয়ার পরে বাবা মায়ের তার আচরণ দেখে সন্দেহ হয়েছে হতেও পারে মানুষ তো অথবা দেখা গেল সন্তান বাড়িতে আসার পরে সন্তান এমন এমন আচরণ করতেছে যেটা আসলে সে এক্সপেক্ট করতে পারতেছে না বাবা মা এক্সপেক্ট করতে পারতেছে না বা ভাইস বার্সা যদি বলি বাবা মায়ের কোনো আচরণ সেটা সন্তানের পছন্দ হচ্ছে না তখন হবে কি এই প্রক্রিয়াটা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে অনেকেই যে আসলেই কি এটা আমার সন্তান আমার সন্তানের তো এরকম হওয়ার কথা না বা সন্তান যিনি তিনি বলবেন আসলেই কি আমার বাবা মা বাবা মায়ের তো এরকম হওয়ার কথা না আমার বাবা মায়ের তো এরকম হওয়ার কথা না মানে দূরে ছিল মিসিং ছিল একটা মায়া তৈরি হয়েছে কল্পনার রাজ্যে বাবা মায়ের একটা অবয়ব তৈরি হয়েছে সন্তানের একটা অবয়ব তৈরি হয়েছে যখন বাস্তবতার নিরিখে চলে এসছে বাস্তবতার মুখোমুখি তার হয়ে গিয়েছে আকাশ কুসুম কল্পনা বা কল্পনার ইমোশনের জায়গা আর বাস্তবতা যখন মাঝামাঝি যখন ক্ল্যাশ করে যাবে যদি করে আমি বারবার রিপিট করছি যদি করে তাহলে তখন এই প্রক্রিয়াটা নিয়ে দুই পক্ষের যে কোনো পক্ষই প্রশ্ন তুলতে পারবে এবং আমি এতদিন কাজের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বুঝি এটা তোলা সম্ভব এবং এটা তুলবে অনেকেই যে আসলেই কি আপনি আমার বাচ্চারে খুঁজে দিছেন আমার বাচ্চা তো এরকম হওয়ার কথা না আসলেই কি আপনি আমার বাপ মারে খুঁজে দিছেন আমার বাপ মার নাকি আপনারা নিজেরা নিজেরা এসব কোনো একটা কাজ সাজি করছেন প্রশ্ন উঠতে পারে আমি বারবার বলতেছি ট্রান্সপারেন্সি জায়গাটা থেকে এবং এখানে একটাই মাত্র সমাধান হতে পারে সেটা কি সেটা হলো যে যদি ডিএনএ টেস্টটা ইনক্লুড করা যায় যে না ঠিক আছে সেভেন্টি পারসেন্ট ম্যাচ করেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট ম্যাচ করেছে থার্টি পারসেন্ট ম্যাচ করেছে এবং এই ম্যাচিংয়ের জায়গাটা থেকে আপনারা এবার ডিএনএ টেস্ট করে দেখেন সো ডিএনএ টেস্ট ইনক্লুড ছাড়া
বলতে গেলে একেবারে কনক্রিট সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না সায়েন্সের জায়গাটা থেকে এটা সমস্ত সিদ্ধান্তই নিতে হয় যিনি গেস্ট তার জায়গাটা থেকে সুতরাং আমরা চাইলেই এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারেন এটা খুবই ইজিয়েস্ট একটা পদ্ধতি আমরা চাইলেও গুগল আজকে একটা গুগল ফর্ম ছেড়ে দিতে পারি এবং গুগল ফর্ম ছেড়ে দিয়ে বলতে পারি যে কার কার বাচ্চা হারিয়ে গেছে কে কে আপনারা ডিটেল তথ্য দেন এখানে হয়তো শত শত মানুষ তথ্য দেবেন এবং একই সাথে আমরা চাইলেই কালকে বসে এটা ম্যাচ করতে পারবো যে যারা যারা এখানে আসতে চাচ্ছে না হ্যাঁ এটা 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 আমরা পরবর্তীতে এখানে নিয়ে এসে আমরা এটা করতে পারি কিন্তু আমরা এটা সেটা করতে চাই না কারণ আমরা জানি আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস এবং ট্রান্সপারেন্সি এখানে আমরা মূলত ওই জিনিস হ্যাঁ আমাদের অনেক ভলেন্টিয়ার অনেক টিম মেম্বারদের কাছে হয়তো অনেকেই তথ্য দিয়ে রাখেন কিন্তু আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখতে দেখতে পারেন যে তাদের সেই সব তথ্য আমরা স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস নেই কিনা তাদের কাছ থেকে একটাও নেই না হ্যাঁ কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন এটা তার বিষয় কিন্তু আমরা নেই না আমরা আসলে ওই ফিলটা দিতে চাই যে না আমার এই বিষয়টা তো কেউ জানতো না অনেক অনেকেই দেখবেন যেখানে আসে অনেক পরিবার এখানে আসে তারা এসে বলে এই আমি একটা বাচ্চাকে তো লালন পালন করেছি খুশি মনে করে আমি একটা বাচ্চাকে তো মুখ মনে করেছি লালন পালন করেছি তারপরেও আমি এটাই আমার সন্তান কেন সন্তান কারণ আমাদের এই তথ্য তো কেউ জানতো না তাহলে ও জানলো কীভাবে সো দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি উই ওয়ার্ক এই বিলিপটার উপরে আমরা কাজ করি হ্যাঁ তো আপনি যদি তথ্য আগেই কাউকে দিয়ে দেন যে আমার একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে তার নাম এটা 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 এখন সেই তথ্য যদি কেউ মিস ইউজ করে আরেকজনকে সামনে এনে দেবেন আমি বলছি দেবে না কেউ বাট সেই তথ্য ইউজ করে মিস ইউজ করে কেউ যদি সামনে এনে দিবে না এই বিশ্বাসটা তার মনে আপনি জন্মাবেন এটা কিভাবে ঠিক আছে সো আর এই কাজগুলো এমন একটা কাজ যে এটার একটা কাজ যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় আমি একটা জিনিস যেটা বুঝি আমি বিশ্বাস করি একটা সিঙ্গেল কাজ যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে সুতরাং উদ্দেশ্য মহৎ রেখে ট্রান্সপারেন্সি হানড্রেড পারসেন্ট এনশিওর না করে এই ধরনের ম্যাচ করতে যাওয়াটা আমাদের জায়গা থেকে সমুচিন মনে হয়নি একদম আমি বলতেছি যারা করতেছেন তাদেরকে সাধুবাদ আমি যে অবস্টাগুলোগুলো ফেস করছি তারা যদি ওই যে বিষয়গুলো উতরে গিয়ে একদম হানড্রেড পারসেন্ট সায়েন্টিফিক ওয়ে থেকে মানুষের বিশ্বাসের জায়গা থেকে ট্রান্সপারেন্সির জায়গা থেকে করতে পারে মোস্ট ওয়েলকাম আমি তো মনে করি এটা হওয়া উচিত কিন্তু এই বিষয়গুলোই প্রতিবন্ধকতগুলো আছে এবং যেটা আমরা উতরে যেতে পারি না যে কারণে আমরা করতে পারিনি আশিদ্দার সাথে আমার মাঝখানে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমি বলেছি আশিদ্দা এই জটিল জটিলতাগুলো আছে এই জটিলতাগুলো যদি আমরা এনশিওর করতে না পারি প্রায় এক ঘন্টার উপর ওনার সাথে আমার ফোনে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে তাহলে আমরা এই এই জায়গাটা এনশিওর করতে পারবো না কারণ মানুষ যে বিশ্বাস করবে অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না বিশ বছর পরে কোথা থেকে আমার মেয়ে বের হলো বিশ বছর পরে দশ বছর পরে কোথা থেকে আমার ছেলে বের হলো কাকে আপনারা কথায় দিচ্ছেন অনেক বিশ্বাস করতে চায় না কারণ প্রথম পর্যায়ে যে কথোপকথনগুলো হয় সেগুলো তো আপনারা শোনেন না তাই না সো এই বিশ্বাসের জায়গাটা যতক্ষণ পর্যন্ত এনশিওর না করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দুই পক্ষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ম্যাচ করা এবং সেটা আমি জানি না অনেক সময় ভালো রেজাল্ট দিতেও পারে বাট নেগেটিভ রেজাল্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় আমরা যেহেতু নেগেটিভিটির জায়গাটাকে টোটালি অ্যাভয়েড করি সুতরাং আমরা এখন পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে যাইনি বাট কেউ যদি সাকসেসফুলি এটা করতে পারে কেউ যদি এটা খুব পারফেক্টলি করতে পারে মোস্ট ওয়েলকাম পরিবারে ফেরাটাই বড় কথা যদি কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট না তৈরি করে সো আমি আজকে একটু বড় করে ফেললাম ইন্টারটা বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি জানি যে এই পদ্ধতি নিয়ে অনেকেই কাজ করবেন ভবিষ্যতে আমরা এখন পর্যন্ত কেন করিনি তার এই ব্যাখ্যাটা আমার ভলেন্টিয়ার যারা আছেন আমার টিম মেম্বার যারা আছেন তাদের কাছে এটা জানা থাকলো কারণ এখানে অনেক বড় একটা বিষয় অনেক বড় একটা বিষয় সেটা হচ্ছে সাইকোলজিটা বোঝা সাইকোলজি দুই পক্ষের সাইকোলজি কারণ যে নিয়ে আসতেছেন তার সাইকোলজিটা বোঝা একই সাথে যারা দাবি করতেছেন তাদের সাইকোলজিটা বোঝা কারণ এই সম্পর্কটা ভবিষ্যতে টিকে থাকবে ডিএনএ টেস্টের উপরে না এই সম্পর্কটা ভবিষ্যতে টিকে থাকবে ম্যাচের উপরে না এই সম্পর্কটা ভবিষ্যতে টিকে থাকবে টোটালি বোথ সাইড সাইকোলজির ওপরে এবং সেই জায়গাটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি এবং যেটা আসলে সায়েন্স দিয়ে বোঝানো খুব মুশকিল যদি আপনি হৃদয় দিয়ে না বোঝেন সো আমি আজকে সুজন আপনার ওটা বড় করলাম এবং আমার মনে হচ্ছে বড় করাটা খুব জরুরি ছিল বিশেষ করে আমার টিম মেম্বার যারা আছেন তারা বিষয় নিয়ে ওয়াকি বহল থাকবেন আশা করছি সো আমি আর কথা বাড়াবো না আমি চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় পর্বে আর ইনডিটেলি যে বিষয়গুলো হয় আমাদের ভিডিওতে ডিসক্লেমার বলেন বা ধাপগুলো বলেন সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা রিপিট করছি না এটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন সো আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে দেখা যাক যে এরাই আসলে জাহিদুলের পরিবার কিনা দ্বিতীয় ধাপে
কত বছর বয়সে পাইছিলেন ওকে আপনি ওকে গত 10 বছরের মত 10 বছর বয়সে আপনার কাছে আসছে আজ থেকে 8 10 বছর আগে আসছে মানে কিভাবে পাইছিলেন ওকে আমাকে একটু বলেন তো গল্প আপনার স্ত্রী উনি হ্যাঁ আপনার ভাই উনি ভালো বলতে পারবে আপনি একটু বলেন তো আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম জাহানারা ওকে আপনি ছেলে হিসেবে জানেন তাই তো আচ্ছা কিভাবে আসছিল আপনার কাছে একটু বলেন তো ঘটনাটা কি আমার ছেলে আর কি নিয়ে আসছে ওই যে বন্ধু বন্ধুর পরিচয় যে এটা কোন সে বন্ধু কই আপনার ছেলেই তো না ওর বন্ধু ওকে তো দরকার ছিল আজকে সো 10 বছর যাবত আজ সে অর্থে বাবা মা ডাকা আর কি হ্যাঁ তার আগে যে পরিবারের কাছে বড় হইছেন পরিবার তো না আপনি বোধহয় একটা ইয়েতে ছিলেন হোমে ছিলেন অপরজেও বাংলাদেশে ওখানে কাউকে বাবা মা ডাকা হয়েছে কি না ওখানে কাউকে বাবা মা তার মানে ওর শৈশবেও কাউকে বাবা মা ডাকেই নাই সে অর্থে বলতে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ ও তো আমার চ্যানেল তো আমি প্রায় সময় দেখি আচ্ছা আচ্ছা ও আপনি ও যে এখানে আসতেছিল আপনি জানতেন না আমার কাছে বলছি আমি হ্যাঁ তো তুমি যাও কোনো সমস্যা নেই কোথায় হলো আপনার ঠিকানা বাড়ির ঠিকানা আমার দেশের বাড়ি এসে বরিশালের জালকাটি জেলা নলছড়ি থানা এখন কি ওখান থেকে আসছেন না এখন আমি তো মিরপুরে মিরপুরে থাকেন এক নম্বরে আমার দোকান আছে আচ্ছা ঠিক আছে কেমন লাগবে যদি আজকে সতী সতী ফ্যামিলি পেয়ে যায় অবশ্যই ভালো লাগবে ভালো লাগবে আবার তবে খারাপও লাগবে কেন খারাপ লাগবে কারণ আমার প্যাডের সেলের সাই ওরে ভালো বল জানতাম অনেক তো ও তো আপনার ছেলেই থাকবে মায়ের সম্পর্ক আর কি নষ্ট হয়ে যায় নাকি হয় না তো তাই না সম্পর্ক তো নষ্ট হয় না এই যে খুব কান্না কাটি করতে আছে খালা মানে আপনার বোন সবাই কান্না কাটি করতে আছে দেবী নিয়ে যে ভাই লোক রাখে নাও তো হইতে পারে ফ্যামিলি তো নাও হইতে পারে আমি তো জানি না এই তো ওর ব্যাপার হ্যাঁ এই তো ওর ব্যাপার ও যে সিদ্ধান্ত আমি আমি ওটাও কারণ আমি চাই আমার একটা ছেলে আছে হ্যাঁ এও থাকবে এর জন্য কোনো জায়গা থেকে কোনো জায়গা থেকে কোনো গাতি থাকবে না भागना चिंता कर मिलान सबसे बड़ कथा চলেন ভিতরে চলেন স্টুডিও ভিতরে বসে আচ্ছা এখানে তো 15 20 মিনিট বসতে হবে এটা তো আপনি যেহেতু ভিডিও দেখেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন একা একাই বসতে হবে আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি জানি না যে আপনি যে ভিডিওতে যেগুলো তথ্য দিয়েছেন এর বাইরের কোনো তথ্য আপনার কাছে যদি থাকে যেটা শুধু আপনিই জানেন আর পরিবার জানে সেটা সবচেয়ে ভালো হবে चेस्टा বাকিটুকু কি হবে না হবে সেটা সামনে সামনে আসলে আমরা বলতে পারবো ঠিক আছে তো বসেন তাহলে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা চলে যাচ্ছি তৃতীয় ধাপে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেখাই যে উৎস সন্ধানকারী হচ্ছে প্রথমে ভারত থেকে আবুল বাসার নামে এক লোক সোর্স এরপরে পরিবারের ফোন নাম্বারগুলো পাঠিয়েছে তারপরে মারুফ ভাই তুহিন ভাই শারমিন আক্তার রুবি সহ অনেকে তথ্য পাঠিয়েছেন তো এই হচ্ছে বিষয় এইগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলবো আমি আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে উনি তো ওনাদের সঙ্গেই আছেন খুলে দাও ওনারা চলে আসছে শব্দ করতেছে যেহেতু 
30 dolar kan nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia bawa. Ini dia bawa. Kakak apa ni kan bosun? Tiga sahaja bay? Hah, berbanding korang dia jaga ni bosnya beran, tujuh jaga aja. Ek tu cerita dah kaya tapi muka jadi kono maksa kik ni korang ni bay. Kakak kau mana sen? Belal, belal. Kena apa nak? Aman nam belal. Belal. Video tu dek sen? Video tu je tak kaya dek sen ni kia hai apa nak? Aman dek sen lah. Apa ni tapi korang sen? Je. Chele. Acha. To apa nak barang kau dah kalo kakak? Aman dek barang lo agak silo. भोला बुरीशल जी ओ भोला बुरीशल एक चीला अपने दरबारी आज है तब पर है तब पर हैं तो ना हमरा नो दिए भांग समतल है हमरे यहाँ को नो खाली तब मतलब वो जो ठीका ना बुरीशल बोल से जी मुखेर भाषा सुने मोने रहे से इरा शायद मिल से अच्छा अपने स्त्री नाम की हमारे स्त्री नाम हमारे लो खादी जा अच्छा अपना पेशा की चिलो काका वो जब हराई सिलो इस बारे तो की जानतो पेशा की चिलो ओ सुना हमरा जैसो किस हल्की रिश्ती कोसी कस्टम कोसी आर ढाका या हमरा इटा वालो ट्रैकर कस कोसी ऐ जी इटा वालो ट्रैकर का था बोलते अपना रिश्ती नाम खादी जा खादी जा के आज चल अपनी खादी जा अपना छेले माशाल्लाह अपने चार शादों को मिला से किंतु ये तो क्या अपना छेले वीडियो देख सन अपनी अपनी शॉट वक कॉन्फर्म छेले जो भी बोले जो नाइट अमर माना ताई लिखी होगे ना छेले बोल ना छेले बुलिया गले तो बोल ना सिंजा बोल ना बोल तो हमारे छेले तो कैसे में कैसे वीडियो में दी कैसे पाप मामी मोने नहीं चेहरा तो मोने नहीं चेना ही तो होगा यार की कोटो बच्चों बच्चे हरे सिल अपना छेले चार पांच बच्चों अच्छा ओके ना था को और मतलब था को शुद्ध एक्सट्रीम लेवल पे दुष्ट मीना कुल्ला है वो ठहर कंट्रोल करता है अभी यार तो एक तो बच्चा कब तक खबर जानी काका आपने छेले में कौन से बोलें तो एक तो नाम गुलो बोलें तो आह उधर तीन में तीन में तीन में रख में तो जब ना आशन है और जब ना भर में वो इसे कोई से भर बन बीए दिसी देशे वो ही हम रा साइड जिया सी आपने छेले में कौन जोन आपने शुरू में को बोला ना आस्तो जोन छेले में नाम को लेके बोलें नाम बोलते बार पे बोलता हूँ ना हाँ नाम को लेके बोलें पर्तो में लो साइबुल अच्छा तब पर आपने क्यों भाई बोलो ना छोटो अपनी है ना वो अपन डीएनए टेस्ट करो लग बना अपना देखे तो मुनेत्र सजा अपना बाइक है तो ये फोन लो शायद बंद करना है प्लीज हैं सब एक फोन लो बंद करना है बोलो सेलर ना मालूम नहीं है साइड हैं तो बोलो मीरा तार पर बोलो सुमन अब अगर शुरू एक तरह जिन्हें शुरू बोलें तो काका वो जोकन हराई से हरा� तो वो तो बोलते हैं सामार भाई बने शंका चिलो छोए जोन आपने रा बोलते हैं आठ जोन अच्छा शोभन नाम बोलते पड़े ना बिल्लाल नाम क्या वासे आपने छेले मेरे मुद्दे बिल्लाल बिल्लाल तो बाफिन नाम है ना वो जो बोलते हैं हैं शेरों तो हमारे को था उन्हीं एक नंबर बोलते बिल्लाल नो दिदे मास दौड़ बिल्लों के नाम बोलो सही बोलो एक भाई यार एक बोने नाम बोलते पड़ते हैं अच्छा ना उल्टा वाला बोलो ना मोहिउद्दीन नाम बोलते हैं एक भाई एक बोने हैं और और निजन नाम नहीं कहने तो कोहिनूर आते हैं जाहिद दुलासे कोहिनूर आते हैं तलमर साइफुल आते की ना तुम्हें वीडियो टा सुनो जाओ आवर सुनो चेक करो वो खाने जाओ एक साइफुल का था बोलते साइफुल नो दिता मार्ज धोते हैं अच्छा साइफुल ना मैं क्या बात चाहिए आपने साइफुल अच्छा आपने किस बार बोलो एक दम भाई बंदर में किस बार बोलो अच्छा कोहिनूर ना मैं एक तब बोन चिलो था आपने कोहिनूर बोशन ना करो बोशन बोशन बच्चा के ना टेंशन करे नाम रखो तो उपभोक्त कोहिनूर के पावा कैसे? आरोचे अपना साइफुल। ये दूसरे नाम बोलते हैं, बस बाकी जन नाम बोलते पारे नहीं। अच्छा। 
এখানে উনি যেটা বলছে যে আমার বর্তমান বয়স একটু কাকা থাকুক একুশ বাইশ বছর হারানোর বয়স ছিল চার পাঁচ বছর আমরা ঢাকায় থাকতাম মা বাবার সাথে ভাই বোন সহ গ্রাম থেকে লঞ্চে ঢাকায় আসতাম তারপরে বরিশাল থেকে তো লঞ্চেই আসতেন ঢাকা সদরঘাটে নেমে কাছাকাছি আমাদের বাসা ছিল কোথায় বাসা ছিল কাকা বাসা ছিল যাত্রাবাড়ির পর হারাইছি <laughs> ভাই নিয়ে গেছে কিন্তু আবার বলছে যে বাবা মা সাথে আমি বাবা মা কে বললেই নিছে কিন্তু হয়তো এটা হইতে পারে কিন্তু আমার বাবা মার কাছে বলে না এটা যে নিছে সে বলতে পারে যে তোমার বাবা মার কাছ থেকে বললেই নিয়ে আসছে আচ্ছা না সেটা ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে পাশের বাসায় কি রকম কোনো ছেলে ছিল যে ওকে নিয়ে যাওয়ার মতো এরকম কোনো ছেলে কি ছিল হ্যাঁ একটা ছেলে ছিল ওই আমরা যেই বাড়িতে থাকতাম ওই বাড়িতেই পারে ভাই না সাথে আমি কান্না করছিলাম তখন এক হুজুর আমাকে দেখে অন্য একজন মহিলাকে দিয়ে দেয় মহিলা পরদিন সকালে আমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে পায়নি এই জায়গাটার নাম আমি মন্দির থানা বলেছি পরে হোস্টেলে বড় হয়েছি মন্দির থানা নামে কোনো কিছু ছিল আপনারা যেখানে বড় হয়েছেন ওইখানে বা আশেপাশে ঢাকাতে হ্যাঁ বলেন আপনি বলেন মন্দির থানা হয়েছে মানে আমাদের মানে একটু অপর সাইডে মানে দশ টাকা রিক্সা ভাড়া আর কি আবার ও বলতে না যে ছবি চাইছে ও হত হইতে পারে যে এরকম ওই মহিলায় ওনারে নিয়া ওই মন্দিরের পাশে দিয়ে ঘোরা ঘুরে করছে তখন বল সন্দেহ হয়েছে যে এইটাই মন্দির হবে বা মন্দির থানা না ওইটা হইলো আপনার কদমতলী থানা আচ্ছা কিন্তু মন্দির থানা না ওইটা হইলো সোনিয়াকরা কদম সোনিয়াকরা মন্দির আচ্ছা আপনি ওই চারটা যান আপনার ভাই বোনের সাথে বসেন আমার জন্য জিনিসটা অনেক সহজ হবে আপনি চলে আসেন আপনি চলে আসেন আমি চলে আসেন হ্যাঁ ফেসবুক এখানে হচ্ছে বলেছে যে চার ভাই দুই বোন এক ভাই এবং এক বোনের নাম বলতে পেরেছে বড় ভাই সাইফুল নদীতে মাছ ধরতেন আর হচ্ছে বোন কোহিনুর কোহিনুর তার মানে তোমার এখানে ইনফরমেশন ভুল আছে বিলাল লেখাটা ভুল ছিল কারেকশন করে নি আসলে লিখে হ্যাঁ পড়েন হ্যাঁ যে ঘন্টা দুই এর তিন এর মধ্যে কোনো রেজাল্ট আসে না হ্যাঁ মানে ভিডিও কোনো ভালো কোনো কম আসে না হ্যাঁ তো এমন সময় তখন মনে হয় রাতে 9টা বা 9:30টা বাজে হুম ওই সময় আমাকে ভারত থেকে এক ভদ্রলোক ফোন দিছে উনি নাম হচ্ছে আবুল বাসা উনি আমাদের এই প্রোগ্রাম গুলো অনেকদিন হলেই দেখে আবুল বাসা সাহেব জি জি আচ্ছা উনি আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে ভাই আপনাকে মেসেঞ্জারে একটা স্ক্রিনশট পাঠাইছি উনি ওনাকে চেনে আচ্ছা মানে ওই জাইদুল ভাইয়ের পরিবারকে চেনে আচ্ছা তখন আমি দেখলাম যে হ্যাঁ ওনার সাথে কথা বলাই বলে কাটি দিছে আমি কাটি দিয়ে দেখি হ্যাঁ উনি ওনার সাথে আপনি দেখে ফেলছেন মানে আপনি হচ্ছে হলো সোর্স বলা যেতে পারে সেই আচ্ছা ইন্টারেস্টিং বলেন তো ভাই কি হয়েছে এবার আপনার পরিচয়টা দেন বিস্তারিত পরিচয় কোথায় থাকেন কি করেন ওর নাম হচ্ছে রাব্বি তো আমরা থাকি মাতোয়েল মাতোয়েল 
सुमन नी राफी <laughs> राफिंग जाना भाई तो भाई सुनल प्रथम हम जाहिदे भिडियो जाहिदुल से भिडियोर सोर्स जिन्हें बेर कर कानेक्ट कर आबुल बसार नाम नाम हम राफी एक तो भाई घटना की घटे एक कथा ना कि थैंक 
ওখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন বাসার ভাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুক জি জি আসসালামু আলাইকুম কাটছে আপনারা তো দাবি নিয়ে আসছেন আপনারা দেখছেন ভিডিওটা দেখার পরে আপনারা দাবি নিয়ে আসছেন কিন্তু ও যদি দেখে চিনতে পারে বা চেনাইতে পারেন সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে এছাড়া সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত তার তাই না এই হচ্ছে বিষয় তো আপনাদের এই ভিডিও দেখার পরে কেমন লাগছে এটা আপনি বলতেছিলেন বলেন তো একটু জি আমার আমার ভিডিও যখন আমি দেখছি তখন আমি এক ঝলক দেখি আমি চিনতে পারছি যে এটা আপনার ভাই জি হারানোর পরে কিছু করছিলেন থানায় জিডি টিটি করা এগুলো আপনার বাবা মা কিছু করছিল হ্যাঁ আমি থানায় জিডি করা হয় না কিন্তু অনেক খোঁজা খুঁজি করছিল কিন্তু আরে পায়নি পায় না না আরো হারানোর আগে সবচেয়ে বেশি স্মৃতি কার ওর সাথে ভাই বন্ধের মধ্যে আপনি ছিলেন আর ও তো তখন অনেক ছোট ছিল আচ্ছা আপনি না কি নাম আপনার আমি ভিতর থেকে ডাকবো বসেন দেখা যাক কি হয় ওকে খুলে দেন আপনারা তো শুনছেন এখান থেকে বসে ওর সাথে স্পেশালি একজন থাকেন হ্যাঁ একটু কন্ট্রোল বাইরে দিয়ে না বাচ্চা মানুষ কিছু কি শোনা গেছে ভাইজান এখান থেকে আপনি বলছেন ভাই বোনের সংখ্যা হচ্ছে ছয় জন এটা কি কম বেশি হইতে পারে মানে আপনি যে তথ্য গুলা দিছেন এই তথ্য শতভাগ সঠিক কিনা এটা একটা আরেকটা হচ্ছে যে না হলেও হতে পারে একটু এদিক ওদিক হতে পারে দুইটা দুই রকম কথা কিন্তু একটা যদি বলেন যে আমার বাপের নাম হচ্ছে সগির ধরেন সগিরের জায়গায় যদি এখন নবীর আসে বসে আপনি যদি বলেন যে না সগিরই হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম তাহলে তো হইল না জিনিসটা বুঝতে পারছি আর যদি বলেন যে না সগির হইলেও হতে পারে তাহলে সগিরের জায়গায় নবীর হইলেও হইতে পারে বুঝতে পারছি জিনিসটা তো এই জন্যই জিজ্ঞেস করছি এটা কি ছয় জনই হবে নাকি ছয় জনের কম বেশি হইতে পারে না ছয় জনই একদম হানড্রেড পারসেন্ট শিওর আমাদের এত মনে আছে এটা কনফিউজ হলে কিন্তু বলতে হবে যে না আমি একটু কনফিউজ কিন্তু আপনি যদি বলেন যে না আমি কনফিউজ না তাইলে কিন্তু কথা অন্যরকম হয়ে যাবে ছয় জনই হবে আচ্ছা আর বাবার নাম মায়ের নাম এটা কি কনফার্ম বাপের নাম হ্যাঁ কনফার্ম যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম ওকে সাইফুল নামে যিনি ভাই ছিলেন উনি নদীতে মাছ ধরতেন এটা কনফার্ম হ্যাঁ এটা কনফার্ম আর দেখছেন আপনি কখনো নিজের চোখে দেখছেন আমি একজনকে আনি একটু দেখেন চেনেন কিনা বলো না এখানে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে বাইরের যখন দরজা খুল বা প্রিপেয়ার করে পাঠাবা যেহেতু অনেক লোকজন সো মেনটেন ইট প্রপারলি বাচ্চা কাছে দৌড়তে যেন ঢুকে না যায় ঠিক আছে সো কি বলছি কে আসবে অনলি আর ওরা ছবি টবি দেখলাম অনেকের হাতে ওই ছবিগুলা কি একটু জেনে আমাকে মাঝখানে ফোন দিয়ে তারপরে জানাতে পারো যে এগুলোর ছবি প্রয়োজন হলে আমি ওগুলো নিব ওকে হ্যাঁ পাঠাবো
আল্লাহ ভরসা জি আল্লাহ ভরসা হবে আব্বু <laughs> 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 খাবার টাবার নিয়ে কোনো মাছ ধরতে গিয়ে খাবারের নিয়ে কোনো ঘটনা আছে নাকি একটু দেখেন তো নাম বলো নামটা নামটা বলো হ্যাঁ পাঠাও কাকা বিশ্বাস হইতেছে হ্যাঁ এরকম ভাবে পাবেন ছেলে চিন্তা করছেন কখনো হ্যাঁ ঢাকার থেকে চলে গেছি সেই সময় দেখা লাম্বার এখনকার লাম্বা তো এক হইব না তখন তো আপনি ছিলেন চার পাঁচ বছরের আমি তখন ওই যে ভ্যানগাড়ি চালাইতে পারতাম না তো আমার কাকায় মানে ব্যবসা করত তখন ও ওই ডাকাইতে যায় রাস্তায় উড়িতে যায় তখন ও ব্যাঙ্গারির তলে ফুলে গেছে আমার উড়িতে পারিনি ফ্যাক্টু সাপ দিয়ে উড়িতে পারিনি তখন আমি কি হলো আমার ভাই বুঝি ইয়ে গেছে মানে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙে গেছে মানে এই ফ্যাক্টু উঠ দিয়া চাকাটা ছিল আসছে তখন আমি ব্যাঙ্গারি বাগানের মধ্যে ছাইড়ে দিয়া ওটা ভাজা ফেরে ধরছি এটা ওর মনে নাই বোধ আছে না ওর মন হয় না থাক বুক না এই সময় তো অনেক ছোট আচ্ছা আমার 
আপনার বাবা আপনার বাবা হয়ে থাকলে সে আপনার সঙ্গে যাবে শুনেন আমার কথা শুনেন কথা বলেন আমাদের সাথে কথা বলেন কাকি আজকে তো যদি আল্লাহ মিলাই দেয় তো আজকে পাবেন তাহলে এত বছর আগে হারাইছেন কেমনে সহ্য করছেন তাই না একটু মনে সাহস রাখেন কাকা যখন জানছেন যে বাচ্চাটা হারাই গেছে তখন কি অবস্থা ছিল বাড়ির কি অবস্থা ছিল বাসার কি অবস্থা ছিল খাওয়া দাওয়া নাই এখনো কানাকাটি করে দেখার পরে কি অবস্থা ভিডিও যখন বাসায় দেখছেন কাকি কাকি আরে একটু শান্ত ভাই যান ওই ক্লিপটা ঠিক রাখেন আল্লাহ শুকুর আল্লাহ কথা কব শোনেন এরকম করলে হবে না তো আমরা একটু আমরা একটা মিলাইবো আপনি মনে সাহস রাখেন আমরা কিছু জিনিস একটু মিলাই কাকি এটা তো আপনার আপনি তো জানেন আপনার ছেলে কিন্তু ওরও তো একটু বুঝতে হবে তাই না একটু সময় দেন আমাদেরকে আচ্ছা কাকি আমার সাথে কথা বলেন হ্যাঁ আপনার নাম কি বলেন তো খাদিজা আপনার মায়ের নাম কি ছিল ইয়া মায়ের নাম মায়ের নাম খাদিজাই ছিল খাদিজা বিল্লাল যাকে নিয়ে আসছিলাম সে সাইফুল কোহিনুর নামে বাইরে একজন আছে আচ্ছা আপনার বাবা ট্রাকে ইট বালুর কাজ করতেন ঢাকা শহরে এসে উনি এই কাজই করছেন কোহিনুর হলো আমার আমার তো বড় বোনের তো ছোট হ্যাঁ আপনার বড় বোন যার বিয়ে হয়ে গেছিল তাকেও নিয়ে আসছি আমরা তার ছোটটা তার ছোটটা হলো কোহিনুর আসছে সেও আসছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আপনি বলছেন ভাই বোনের সংখ্যা ছয় জন এটা আপনি বলছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম ছয় জন আসলে আট জন তারপরে কি আরো হয়েছে ও থাকা ওর ও না আমার উনি বলছে যে না যা ছিল ওই সময় আটজন ছিল বলতে পারে নাই এখন বাইচে আছে কয়জন এখন বাইচে আছে बरशाल मुखर भाषा शुने का बरशाले कथाई अपने बरशाल मुखर भाषा बाबा ढाका शहर के लिए आसाटार नाम की बोलें तो जत्री क्या मातुएल ग्राम अच्छा नहीं आ 
আপনার একটা ভাই আছে যেটা আপনার কার্বন কপি মানে আপনার ফটোকপি করলে যেরকম দেখা যাবে এরকম একটা বাইরে একটা ভাই আছে ওর সব যখন আমি নিয়ে যাব তখন যদি আপনি এদেরকে পরিবার মানেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন তো এখন বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমরা পাইলাম এই খোঁজ কি কিভাবে কি হয়েছে না হচ্ছে সব কিছু ভিডিওতে আছে এটা আমি রিপিট করতে যাচ্ছি না আপনার কি মনে হয় এটা আপনার পরিবার হইতে পারে আমার বাপ আমার আব্বুকে আমি দেখছি চিনছি তাহলে তো কোনো কথাই থাকে না আপনি ওনাকে বাবা মানতেছেন জি নাকি আমরা আরো খুঁজবো আমাদের হাতে সময় আছে কিন্তু প্রচুর খোঁজা খুঁজিটা আমরা খোঁজাই আমাদের কাজ আপনি যদি বলেন যে আমরা খুঁজবো খুঁজতেই থাকবো আর যদি বলেন যে না এটা আপনার পরিবার আর কোনো কথাই নাই না এটা আমার পরিবারই পরিবারই ই প্রত্যয় যুক্ত করেছেন বুঝেন কিন্তু আব্বুরে আব্বা আমার আব্বা চেরা এটাই আসে চেয়ার আপনি দেখতে তো মায়ের মতো নাক ফুলের কথা খালি মনে পড়ছে নাক একটা ফুল ছিল আপনার পরিবার আপনার <laughs> 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 এতটুকু ওই যে দুই মিনিট বা তিন মিনিট কথা বললাম এই দুই তিন মিনিটে অনেকের ঘাম ছুটে গেছে আমি জানি বাট এটা আমার দায়িত্ব আমার এই কনফিডেন্স যাচাই করাটা অনেক বেশি দায়িত্ব স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি ওনার জায়গা থেকে আসতে হবে যেটা আমি সূচনা পর্বে বারবার বলতেছিলাম তারপর আমি একটা কথা বলি আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আপনাদের দিক থেকেও আপনার দিক থেকেও জীবনের কোনো না কোনো একটা পর্যায়ে ডিএনএ টেস্ট করে নিন ডিএনএ টেস্ট করাটা যায় এটা নিয়ম আছে করে নিলে আপনি আরও অধিকতর নিশ্চিত হতে পারবেন যদি আমি বাইরে মুখ ফুসকা একটা কথা বলে ফেলেছি যেটা আমাদের অনুষ্ঠানের পরিপন্থী যেটা হচ্ছে আপনার এক ভাইকে দেখে মনে আমার মন মানে মুখ থেকে বলে ফেলছি ডিএনএ টেস্টটা দরকার নাই বাট তারপরও আপনি ডিএনএ টেস্টটা করে নেবেন এটা হচ্ছে বলার সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জাহিদুলও তার পরিবার ফিরে পেয়েছে আমি বারবার আল্লাহ দরবারে শুকর করি নিশ্চয়ই ওর মায়ের খাস দোয়া ছিল নইলে এই ভিডিও সফল হওয়া এমন কিছু বলা নেই কারণ এই ভিডিওগুলো ভিউ তেমন হয়নি এই ভিডিওটার ভিউ তেমন হয়নি ইউটিউবে রিচও তেমন ছিল না আমাদের পেজের কিছু টেকনিক্যাল জটিলতাও চলতেছে বাট আল্লাহ কীভাবে যে এগুলো হয় আমি স্টিল আমি কনফিউজ প্রায় দেড় থেকে দুইশোর মতো পরিবার এই যে এটা নিয়ে একশো চৌষট্টিটা হলো আই এম রিয়েলি কনফিউজ তো অক্কাল তো আল্লাহ সো আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা আনাদার আর আরও বড় সফলতা কাকি কোল ভরছে আজকে সবাই রে পাইছেন আরে মা চলেন সবার সাথে দেখা করে দিব দাঁড়ান একটা মিনিট ভাই ক্লিপ টা খুলে ফেলেন সবাইকে রেডি করাম বেরোচ্ছে
बाबा के देखे चीन से अपना कथा बोलते बारे को समस्या हमारे कस्से सो तो चीन फिर से चेहरा अच्छा 
আমি এবার একটু ফর্মালি একটু বলি সুখের খবর হচ্ছে ওর বাপকে দেখেই চিনতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ আমি বিভিন্নভাবে টেস্ট করার চেষ্টা করছি ও বলছে এটা তার পরিবার জাহিদ এটা আপনার পরিবার হ্যাঁ আর এই জাহিদ হারানোর পরে প্রথম পর্যায়ে সে একটা পরিবারের হাতে পড়ে তারপর ওইখান থেকে একটা আশ্রয় হোমে চলে যায় অপরাজেয় বাংলা ওর কথা অনুসারে তারপর ওইখান থেকে কোন এক বন্ধু সহযোগিতায় এই পরিবারে আসে এই পরিবারে শেষে এসে এনাকে মা ডাকে ওনাকে বাবা ডাকে এই দশ বছর যাবৎ এনারাই হচ্ছে ওর বাপ মা হ্যাঁ তো তো আলহামদুলিল্লাহ এখন উনি বলছেন যে যা হবে যা জাহিদ বলবে সেটাই উনিও খুশি যে নিশ্চয়ই যে আজকের এই দিনে যদি সত্যি সত্যি ওর ফ্যামিলি পাওয়া যায় হ্যাঁ তাই হচ্ছে পানি খাওয়ান পানি খাওয়ান শান্ত হন আপনার নাহলে আপনার মা কিন্তু বয়স হয়েছে হ্যাঁ পানি খাওয়া অল্প করে পানি খাওয়ান এই কথা বলছে কিন্তু আল্লাহ বলে এই কথাটা রমজান যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ বলে কবল কইরা দিছে মনে সাহস রাখেন মনে সাহস রাখেন মনে সাহস রাখেন আর এই কান্নাকাটি করেন না হ্যাঁ কান্নাকাটি করেন আজকে আনন্দের দিন আজকে আনন্দের দিন হ্যাঁ আর এই যে ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেন ওনার 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 ছেলের বন্ধু সারা জীবন ওনার আমার আমার কথা সাথেই থাকবো আমরা আমার ছেলে বাড়িতে বা বলে রাখছে আমরা আমার বউ বউ বুঝলাম যে ও একজন আমার গোমা যেখানে ভালো লাগে জায়গা থাকতে চব্বিশ আমার মৃত্যুর এক পর্যন্ত আমার দুবার ওর খাওয়ার জন্য খোলা আপনি কিছু বলতে চান কাকি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকেন সবাই মিলে মিশে থাকেন এই হচ্ছে বিষয় আপনারা কথা বলেন আর কান্নাকাটি না আজকে আনন্দ দিন সবাই মিষ্টি মুখ করাও তো সবাই মিষ্টি মুখ করাও শোনেন আর কান্নাকাটি না হ্যাঁ আর কান্নাকাটি করেন না আজকে আনন্দ দিন আজকে পাইছেন খুশি হইতে হবে হ্যাঁ কাকি শোনেন আমার কথা শোনেন এই যে আমিও আপনার ছেলের মতো শোনেন হ্যাঁ শরীর কাঁপতেছে ওনার একটা মিষ্টি খাওয়ান ডায়াবেটিস আছে হ্যাঁ ডায়াবেটিস নাই তাহলে একটা মিষ্টি খাওয়ান ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকেন এই জাহিদুল সবাই এনে বুঝাই রাখবেন ঠিক আছে আপনি খুশি হ্যাঁ হ্যাঁ নিজের পরিবার পাইছেন হ্যাঁ আনন্দের দিন নো কান্নাকাটি আর কোনো কান্নাকাটি না ঠিক আছে হ্যাঁ ভালো থাকেন ওর নাম কি কি নাম ভাই সুমন সুমন আর জাহিদুল হ্যাঁ দুজন জমজ হলেও মনে হইতো যে না ঠিক আছে জমজ এত চেহারার মধ্যে মিল মাসা আল্লাহ কাকা ভালো থাকেন হ্যাঁ শেষ করি আর কিছু বলার আছে আমাদের আরিফ ভাই প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনারাও ভালো থাকেন আইসেন মাঝে মাঝে আমাদের এখানে বেড়াইতে মাসাল্লাহ সবাই মিষ্টি মুখ করেন আর কান্নাকাটি নাই আর কান্নাকাটি না একদম কান্নাকাটি করা যাবে না আমি আমার প্রোগ্রামে কাউকে বলি না এত বেশি জোর দিয়ে কান্না আজকে যতবার বলছি কান্নাকাটি বন্ধ করেন হ্যাঁ ঠিক আছে সবার সাথে বসে সুন্দর ভাবে ইয়ে করেন আর কান্নাকাটি না প্লিজ ও হো কান্নাকাটি এখনো চলতেছে আচ্ছা আমাকে কান্নাকাটি থামাইতে হবে তার আগে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনারা যারা আমাদের আপন ঠিকানাকে ভালোবেসে এতদূর নিয়ে এসছেন উদ্যানে বা ফলমাইটি আল্লাহ তাতে সবার আল্লাহ ভালো করুক আমাদের এই অনুষ্ঠানে এইরকম আনন্দের কান্না যেন আমরা বারবার ঘটাতে পারি আমরা যেন এইরকম 
জাহিদুলের মতো যারা পরিবার হারা কোনো না কোনোভাবে পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাদেরকে যেন আমরা শেখার শেখরে ফেরাতে পারি সেই দোয়া আপনাদের কাছে চাই এবং নির্ঝঞ্ঝটভাবে এই অনুষ্ঠানটি যেন আরও বেগবান হয় সেই দোয়া আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই অনেক ভালো থাকুন স্টুডিও অফ ক্রেডিভার্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে আমি কি প্রিয়া সবার জন্য অনেক অনেক বেশি শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম